Le secrétaire d'État américain a réaffirmé que les États-Unis renforceraient leur coopération non seulement économique et militaire, mais aussi sécuritaire avec leurs alliés de la région Indo-Pacifique et ce, afin de stopper les actes agressifs de la Chine. Anthony Blinken a tenu ses propos lors d'un discours devant les étudiants d'une université à Jakarta, la capitale de l'Indonésie, première étape de sa tournée diplomatique qui le conduira ensuite en en Malaisie et en Thaïlande. Nous allons établir des liens plus forts au sein et au-delà de la région et approfondir aussi nos alliances avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, les Philippines et la Thaïlande, a-t-il précisé. Selon le chef de la diplomatie américaine, la politique de dissuasion de son pays qui souhaite renforcer et élargir a contribué à la préservation de la paix dans l'Indo-Pacifique pendant plusieurs décennies et Washington travaillera avec ses alliés et ses partenaires en vue de faire face à la menace nucléaire et balistique de Pyongyang et ce via une approche calibrée et pragmatique. Blinken s'est aussi engagé à éviter que l'opposition entre son pays et la Chine ne vire au conflit. La réaction de Pékin ne s'est pas fait attendre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Yuanbin a dénoncé une approche de la division et de la confrontation des États-Unis en la qualifiant d'impopulaire dans le monde entier.